بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیجنا اوپوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین باجر چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئی تین چار چھوئی ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئی پانچ شنو تو ذکر کریں ایر پوری پرشت اکتر پور بے جابو सब समय में तो आप देख के बोलते हैं प्रश्नों को ले जो भी शिक्षणीय हो है धर्मीय हो है तो हमें अमरे अलाउ करवो आज जो भी राजनैतिक प्रश्न हो है तो हमें अलाउ करवो ना कारो व्यक्ति को तो विषय नहीं है प्रश्न को ले अलाउ करवो ना आज को भी कुनो प्रश्न को ले अलाउ करवो ना माने स्वाइताने मायर न प्रश्न के लिए जो भी धर्मीय हो या वंग शिक्षणीय हो, ताहल हम रेलाव कर बैंग शाल्ला। प्रश्न उत्तर पर भेजा हुआ रागे, हमें आपना दे शबाई की नेक तो जिक्र करते चाहिए। कौरबेन जिक्र? शबाई बोलें कौरबेन? इसमें जात अल्लाह, 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 अल्लाह। अल्लाह, 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 अल्लाह। शबाई Allah, 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 La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just a couple of verses, na? One brother asked a question. खाजा बाबा फोरित पुरी साया नाई सौतो नमी तबानंग गली जो दी बुल लिख से खाजा बाबा फोरित पुरी साया सिलो इताई सौतो साया नाई जरा बोल बे एरा भूल बोल लो आमी शोरार शोरी हुजूर कबलर मुरी जीवने बहु बार हमार पीर के बजन के मी देखे थी आमी देखे थी हुजूर कबलर साया आसे तो बे तादीबन अमरा हुजूर कब माने पार रखता हूँ ना इटा पीर मुरी दी रातों हुजूरे सायर मुद्दे हम रखो कुनो पार रखता हूँ ना इटा हल्ला हमारे पीर मुरी दी रखता फंक्शन किन्तु हुजूरे सायर सीलो इटा शत्तो क्यों जो दी बोले जे हुजूर के बलर सायर सीलो ना शे मिथ्या बल्लो भूल बल्लो शे होय तो हुजूर के देखना ही आबे के ठेला जनोई को मौला ना बोल लो नवी जुदी एल में गए जान तो ताहोले किया मत कौन हो बे शेठा बोल लो ना क्यों ये बे पर एक उरान हदीसेर दो लिल की बैक कॉल एगुलीर बाटियाली वक्ता एगुलीर लेखा बरा करे नहीं तो ये जन ने ये इधर ने कथा अल्लाह हबीब एर बे पर एक करे कियामत को भी हो भी को तो तारीख हो भी तब बोला निशेत कर से अल्लाह इज़ान ने नो भी बोले ना ही किंतु कियामत तेर आठ परसों तो की की हो भी सब नो भी बोलेगा से बोल बनी डकून की तब से ये इज़ान ने ले हवारा करन लगे सही मुस्लिम मेर हदीस आमर इब्नुल अख्ताब अल अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु बरुना فَسَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ایر پر نبی جی منبر شروع بھی آرہن کر لین فَخَتَبْ عَنَا ایمون کی بیان کرو شروع کر لین حتی حضرت الزہر ایمون کی زہر نماز رو اکتو ہوئے گا لے فضر نماز آدھائی کرے بیان شروع کر سے زہر راک پر جنتو نبی جی بیان کر سین ایر پر فَنَزَلْ فَسَلَّا ایر پر نبی جی وی منبر شروع تک نام لین ایمون زہر نماز آدھائی کر لین سم शरीफ आरोप कर 
করলেন হাত্তা গরিবাত শামস এমন কি সূর্য অস্ত চলে গেল ওই সাহাবি বলেন ফা আখবারানা বিমা কানা ও বিমা হুয়া কাইনুন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা ওই দিনের ফজর থেকে সূর্যাস্তবান পর্যন্ত ওই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এবং আগে যা হয়েছিল কিয়ামত পর্যন্ত বিমা কানা যা হয়েছে ও বিমা হুয়া কাইনুন এবং যা হবে ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব আল্লাহর নবী বলে গেছে সুবহানাল্লাহ अनुमति नियमतर आग पर सब नबी बोले बुखारी शरीफ प्रथम खंड नम्बर पृष्ठा एक हादिस मन रखें कत पृष्ठा এবং বুখারির আরো কয়েক জায়গায় একই হাদিস বারবার তাকরার করা হয়েছে এবং শেষের দিকে হাদিসটা আছে সহি বুখারিতে আল্লাহর হাবিব একদিন জালালি হয়ে গেলেন খুব রাগান্বিত হয়ে মিম্বর শরীফ আরোহণ করে বলতেছেন স্যালুনি স্যালুনি অন্যরা হয়তো আছে তা স্যালুনি তা স্যালুনি আমাকে প্রশ্ন করো আমাকে জিজ্ঞাসা করো আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু আছে সব বলে দিব ফাকাম রাজুলান মিন বানি সাহাম বনি সাহাম গোত্র একজন লোক দাঁড়ালো দাঁড়ায় বলতে আমার আব্বাকে ওই লোক দাঁড়ায় বলতেছে আমার বাবা কে অর্থাৎ ওনার বাবার নাম নিয়ে মানুষ সমালোচনা করত তোর বাপ অমুক না অমুক এই ধরনের টিটকারি করত এই জন্য নবীজি বলছে যা জিগাইবা তাই বলবো মনের আশা লইয়া ওই লোক দাঁড়ায় বললেন আমার বাবাকে নবীজি বললেন আবু কাহুজাফা তোমার বাবার নাম হলো হুজাইফা এই জন্য আরেকজন দাঁড়ায় আমি কোথায় প্রবেশ করব জান্নাতে না জাহান নামে নবীজি বললে তুমি জাহান নামে যাবে মেসকাতের একুশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ তিরমিজির বরাতে হাদিস কেন উল্লেখ খারাজান নবী সাল্লু আলহিসাল্লামে কিতাব আনে নবীজি হুজরা মুবারক থেকে বের হলেন এবং দুই হাতে দুইটা কিতাব দুই হাতে দুইটা বের হয়ে বলতেছে আতাদুরু না মাহাজানে কিতাব আনে তোমরা কি জানোই দুই কিতাবে কি লেখা আছে সাহাবাই কেরাম বললেন লা ইয়া রসুল আল্লাহ ইল্লান তুখবের না তবে আপনি যদি আমাদেরকে আপনি যদি আমাদেরকে জানান তাহলে আমরা জানি নবীজি বললেন ডাইন হাতের কিতাব দেখায়া হাজা কিতাব উমির রব্বিল আলমিন এই কিতাব সারা জাহানের প্রভু আমার আল্লাহর তরফ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে ফিহি আসমাউ আহলুল জান্নাতি ওয়া আবা ওয়া আসমাউ আবাইহিম ওয়া কাবাইলিহিম এই কিতাবের মধ্যে কারা কারা জান্নাতি তাদের নাম তাদের বাপ দাদার নাম তাদের বাড়ি কোন কবিলায় কোন গুত্রে কোন গ্রামে পুরো সব ডিটেইলস এই কিতাবে আছে বাম হাতের কিতাব দেখে বলতেছেন হাজা কিতাব উমির রব্বিল আলমিন সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর তরফ থেকে কিতাব আমাকে দেওয়া হয়েছে ফিহি আসমাউ আহলিন আহলুন নার আসমাউ আহলিন নার এবং আল্লাহর নবী বলেন এই কিতাবে লেখা আছে কারা কারা জাহান্নামী তাদের নাম ওয়া আসমাউ আবাইহিম ওয়া কাবাইলিহিম তাদের বাপ দাদার নাম তাদের কবিলা গোত্র কোন গ্রামে বাড়ি সব লেখা আছে এই দুই কিতাবের মাধ্যমে বোঝা যায় এই ভাটিয়ালি বক্তা না গোটা দুনিয়ার সব ওহাবীরা সমস্ত সুন্নীদের নাম বাপের নাম চত্ব গোষ্ঠীর নাম বাড়ি করে ঠিকানা অনুভূতি জানে गोटा समस्त मानुषा समस्त मानुषर इलिम के अल्लाह बोलें कलिल हजुर कलिल मान कि दिन आपने अल्प सामान्य कलिल मान कि सामान्य আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা তারা ছাড়া বাকি দুনিয়াতে যত জ্ঞানী গুণী বৈজ্ঞানিক সাইন্টিস্ট অলিয়া অলিয়া গাউস কুতুম সমস্ত মানুষের ইলিমকে আল্লাহ বললেন সামান্য 
কিন্তু নবীজির ইলমকে কি বলেছে শোনো ও আনসালাল্লাহু আলাইকাল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা আল্লাহ তাআলা বলেন আমি আপনার উপরে কিতাব নাযিল করেছি হিকমত দান করেছি ওয়া আল্লামাকা তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে লিখে ওয়া আল্লামাকা মিনাল আহকামে ওয়াল গায়বে মা লাম তাকুন তাআলাম আহকাম এবং গায়েবের যা আপনার অজানা ছিল সবই আমি আল্লাহ আপনাকে জানাইছি সেই জানানোটার সীমা বা মর্যাদা কি রকম আল্লাহ বলেন ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি এই ইলমটাকে আল্লাহ বললেন ফাদলুল্লাহ আল্লাহ ফজল আল্লাহর অনুগ্রহ ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা হুজুর আযীমা মানে কি বিশাল সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মানবতার ইলম হলো কলিল আল্লাহর ভাষায় কলিল আর আমার নবীর ইলম সেটা হলো আযীমা বিশাল আল্লাহ বলতেছে বিশাল আর সুইটা মুল্লা এই বাতি আলী বক্তা কই নবী এই দা কইলো না কে এই দা কইলো না কে এই দা জানে না এই দা জানে না মইরা লত নজদি বাবা নি তোরে বাসাই তুই দেই এইগুলি রে ক্লাস করাই তো হবে এলে বক্তা হয়ে গেছে কেমনে জানে বহু ক্লাস করাতে হবে গান গায় গায় বক্তা হয়ে গেছে এগুলি ক্লাস করাতে হবে আর অনেক লেখা পড়া করাতে হবে নামটা পর্যন্ত শুদ্ধ রাখে নাই একটা গিট্টু মারছি পারে নাই সুদাইতে নামটা শুদ্ধ করা আগে বাহাস করবা বাহাসে আইও একবার সুযোগ নি ভাই দেহি বাহাস করে কই শিখায় দেবা নে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুক বলেন আমি এটার জবাব আমি দিছি নারায় রিসালতকে ফালতু স্লোগান ওই ভাটিয়ালি বক্তাই কইছিল তার জবাব বাংলাদেশের বেশিরভাগ সুন্নি আলেমরা দিছে এটা দিয়েই কথা কই হেফইচ্চা গেছে একবারে আমার নবীর স্লোগানকে যে ফালতু স্লোগান বলে আমার মতে আসমানের নিচে সবচেয়ে বড় ফালতু হইলো হেইডা ঠিক এটা জবাব আমি অনলাইনও দিছি অনেক মাহবিলও দিছি এজন্য পুনরাবৃত্তি আর করলাম না আরে বৃষ্টির মাঝে মানুষ কেমনে যে বইরিস আল্লাহু আকবার আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম সবাই উত্তর দেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম তারা বলে ঈদে মিলাদুন নবী উপলক্ষে নামাজ না পড়ে জুলুস কেন করে ওরে ব্যাককলের দল রে এইটার লাগেই তো তারা সুন্নি হইছত না ওয়াহাবি হইছত সব ঈদের লাগেই নামাজ নাই যে ঈদের নামাজ আল্লাহ দিয়েছে ওই ঈদে নামাজ পড়ি আর যে ঈদে আল্লাহ ওই ঈদ উপলক্ষে নামাজ দেয় না এই জন্য আমরা পড়ি না আর দ্বিতীয় কথা ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা এই দুই ঈদে নামাজ আছে এটা দিছে আল্লাহ মদিনাওয়ালার মাধ্যমে এই জন্য নামাজ পড়ি কিন্তু সোনান ইবনে মাহাজার সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় দেওবন্দিন উস্কার সাপা এবং মুসনাদু শাফি আই কিতাবের মধ্যে ইমাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন ইদ্রিস আর শাফি আই রহমতুল্লাহ আলাই বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেন আন ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ আনহুমা কলা কলা নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামা হাজা ইউমুল হাজা ইউম আল ঈদ জাহাল্লাহ তালাজ্জাল মুসলিম আজকের এই দিনটা নবীজি জুমার দিনকে বলছেন আজকের এই দিনটা হলো জুমার ঈদের দিন জাহাল্লাহ তালা লিল মুসলিম আল্লাহ নিজে জুমার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছে এখন জুমার দিনে জুমার নামাজ পড়ি এটা হলো জুমার নামাজ কিন্তু ওই যে ঈদ হিসেবে আলাদা কোনো নামাজ আছে নাই কিন্তু আরও আছে বুখারিতে শুনেন যদি এই আয়াত আমাদের উপরে মানে ইহুদিদের উপরে নাজিল হইত তাহলে ওই আয়াত নাজিলের দিনটাকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করে নিতাম হজরত উমর রদি আল্লাহ অন্য আব্বাস রদি আল্লাহ আনহুমা তিনি ধমক দিয়ে বললেন থামো এই আয়াত যেদিন নাজিল হয়েছে ওই দিন মুসলমানের দুইটা ঈদের দিন ছিল এক ওই দিনটা ছিল ইউমুল আরাফা আরাফার দিন আর ওই দিনটা ছিল ইউমুল জুমা শুক্রবারের দিন অতএব ইউমুল জুমা ইউমুল আরাফা এই দুইটা দিনই মুসলমানের দুইটা ঈদের দিন 
ইয়ামুল আরাফা উপলক্ষে আল্লাহ তালা কি যেহেতু ইয়ামুল আরাফা ঈদের দিন সেহেতু আলাদা কি ঈদের নামাজ দেওয়া হয়েছে আরাফার ঈদের নামাজ এমন নামাজ আছে তো হাবিরা তোরা আমারে বুঝা এবার এই দুইটা দিনও তো ঈদের দিন তাও সহি হাদিস দ্বারা বুখার ইবনে মাজার হাদিস দ্বারা তো ওই দুই উপলক্ষে আলাদা আল্লাহ নামাজ দিল না কেন নাকি আল্লাহ ভুল করে লিছে নামাজ অতএব ঈদ হইলেই নামাজ থাকতে হবে এমন কোন শর্ত নাই বরং যেই দিনে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যেইভাবে আমাদের শিখাইছে ওইভাবে আমরা মানি ঈদে মিলাদুন নবী নবীর আগমনে খুশি নবীর আগমনে খুশি আপনারা কি নবীর আগমনে বেজার সবাই বলেন খুশি না বেজার এই আরবিতে বলা হয় ঈদে মিলাদুন নবী এই ভাটিয়ালী বক্তায় এক মাহবিলে সম্ভবত সুন্নি অধ্যুষিত এলাকা ওখানে গিয়ে বলেছিল যারা মিলাদুন নবী মানে না তারা দুশ্মনের আসল যে কোনো কারণে সত্য কথা বলে ফেলছে যারা মিলাদুন নবী মানে না তারা কি দুশ্মনের আসল এই ভাটিয়ালি বক্তাই বলছে এবার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলমিন দুনিয়াতে আগমন করেছেন এই আগমন রিসেপশন করতে যে এই যে আমরা জুলুস করি এইটা কৈতিকায় পাইছি শোনো এটা পাইছি মদিনার সাহাবিদের কাছ থেকে এবং ফেরেস্তাদের কাছ থেকে ইমাম আব্দুল হক শেখ আব্দুল হক মাহাদ্দিসের দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই মাদার জন্য বোতের মধ্যে উল্লেখ করেন আল্লাহর নবী যেদিন দুনিয়াতে আগমন করে সেদিন অজস্র ফেরেস্তা অগণিত ফেরেস্তা লাইনে লাইনে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আমার নবীর সালাতু সালাম পাঠ করেছিল নবীর আগমনের আনন্দ সেটা আল্লাহ প্রকাশ করাইছে ফেরেস্তাদের জুলুস দিয়া আর নবীজি মদিনায় আগমন করতেছেন সেই আগমনের আনন্দ শিশু কিশোর নারী পুরুষ বালক বালিকা কেউ ঘরের সাথে কেউ রাস্তায় জশ্নে জুলুস করেছে আর নবীর আগমনে ইয়া মুহাম্মদ এই স্লোগান দিয়েছে জুলুস করেছে অতএব নবীর আগমনের আনন্দে জুলুস করা লাগে এটা আমরা শিখছি মদিনার সাহাবিদের কাছ থেকে আল্লাহর ফেরেস্তাদের কাছ থেকে ঠিক না বেঠে এবার ও হাবিরা নবীর আগমনে জুলুস করণ যাইতো না একটা দলিল দে আর নাইলে সন্নিদের জুতার বাড়ি একটা মাপ পাইব না দলিল ছাড়া কোনো কথা চলবে না ইসলামের যে কোনো বিষয় কোরআন হাদিসের সমর্থন নিয়ে তারপরে বলতে হবে দলিল দিয়ে হাজার কথা বলে একশো বার দলিল সহ কথা একশো বার সেলুট জানাই আমাদের ভুল হলে আমরা শুধরাই নিব কিন্তু দলিল ছাড়া খালি বেদাত বেদাত এই বেদাতের মেশিন লিয়ে যায় বাইরে সব এটা ছাড়া এই বেদাতের মেশিন দিয়ে আর কিছু বাইরে না কোন দলিল নাই কোনো বিধা আতিন ধলালা সব বিধাত গুমরাহি ওই দলিল দিয়া সব না যায় সন্নিরা যা যা করে সব না যায় কিন্তু আমরা যে দলিল দিতেছি এই কানার দলেরা আর কি বলবো বধির এরা কানেও শুনে না সখেও আল্লাহদেরকে সহি সমাজ দান করুক বলেন আমি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রশ্ন করে সালাম দিছে উত্তর দেন ও আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হলো আলা হাদিস নামদারি একজন জনৈক বক্তা ইউটিউবে একটি বক্তব্য আল্লাহ রাসুল যে জীবিত ল্যাংরা লুরা সাহাবাই কারাম থেকেও একটি দলিল পাওয়া যাবে না এরা যে দুশ্মনের রাসুল আর বোঝানোর কোনো দরকার সাহাবাই কারামের ব্যাপারটা বলতে গিয়ে ল্যাংরা লুলা শব্দটা ইউজ করছে এগুলি কোনো মমিনের ভাষা হতে পারে আপনারা বলেন না একটা আদনা সাহাবির পায়ের ধুলার সমান আমরা কেউ হইতে পারবো সেখানে সাহাবিদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে ল্যাংরা লুলা এ শব্দটা যারা ইউজ করে এরা নিঃসন্দেহে কাফের বেইমান ইয়াহুদ এবং নাসারাতের দালা মুসলমান হইতেই পারে না আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনয়ের সাথে আর্জি করব আপনি মানবতার মা উপাধি পেয়েছেন এই বাংলাদেশ একজন যোগ্য নেত্রী সফল রাষ্ট্রনায়ক আপনি অনুরোধ করছি আমার নবী আমার নবীর সাহাবিদেরকে ল্যাংরা লুলা শব্দটা যেই বক্তা এই আক্রাম উজ্জামান ইউজ করেছে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে রাষ্ট্রীয় আওনায় আইনের আওতায় নিয়ে কঠিন বিচার করা হয়
আমরা আইনের অনুগত লোক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমরা আইনের কাছেই প্রথমে কথাটা দাবি রাখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গোয়েন্দা বিভাগের যারা আছেন আপনারা পৌঁছাবেন অথবা প্রশাসনের কাছে আমরা জান জানালাম এটা আপনারা জানাবেন এটার বিচার আমরা চাই সাহাবিদেরকে ল্যাংরালুলা শব্দটা কেন ইউজ করলো যদি বিচার প্রশাসন না করে তাহলে এই বক্তা যেখানে যাবে বাংলার আপামর সুন্নি জনতা এই বক্তাকে যেখানে পাবে সেখানে তার জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে সোজা কথা আমরা বিচার চাই এরা যখন যা মনে চায় তাই বলে যাবে নবীজির ব্যাপারে কখনো বলবে মূর্খ নিরক্ষর লেখাপড়া জানতো না আলিফ বাতা আসা জানতো না কখনো আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরাকে বলবে বার্জিন না ইনটেক ছিলেন না এ ধরনের ফাহেসা শব্দ ব্যবহার করবে কখনো সাহাবিদেরকে ল্যাংরালুলা বলবে এই দেশটা কি মগের মূল্য হয়ে গেছে কঠিন বিচার করতে হবে থেকে নবীজি জীবিত এই ব্যাপারে আগে হাদিস বলছি কি না আজকের বক্তব্যে আগে বলছি কি না হাদিস হজরতে আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ নবীজির খাদেম ছিলেন ওনার উপাধি ছিল খাদিমুর রাসুল রাসুলের খাদেম দশ বছর নবীজির খেদমত করছে কত বছর তাহলে ওনার বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারছি যে আল্লাহর নবী নিজেই বলেছেন সমস্ত নবীগঞ্জ জিন্দা এই বক্তাগুলিকে কে দাওয়াত দেয় আসলে সেটাও দেখার বিষয় এরা সাহাবিদের ব্যাপারে ল্যাংরালুলা শব্দ ব্যবহার করবে তাদেরকে আবার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে এরা কি শিখাবে আমাদেরকে যারা সাহাবিদের ব্যাপারে সম্মানচ সূচক শব্দ ব্যবহার করতে জানে না তারা মানুষকে কি শিখাবে যেটা সুস্পষ্ট হাদিস আলবানি কুখ্যাত তাহাকিককারী আলবানি বলছে সহি দুনিয়ার সমস্ত ইমামরা বলে নবীগঞ্জ জিন্দা আর হ্যাঁ কয় ল্যাংরালুলা সাহাবিও নবী জিন্দা এটা বলে নাই চিন্তার বিষয় তো এরা কারা এরা কি বাস্তবায়ন করতে চায় দায়িত্ব আলাউদ্দিন যে হাদের একলা তা না আপনাদেরও দায়িত্ব আছে আল্লাহর হাবিব এবং তিনার সাহাবিদেরকে কটু মন্তব্য করলে আপনাদের কি খারাপ লাগে না আপনাদেরও দায়িত্ব আছে আর কিছু বললাম না আরেক প্রশ্নকারী ভাই প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম হজর ও আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হজর বিয়ে বা জন্মদিনে নাচ গান বক্স বাজানো ইসলামের শরীয়তে যায়স কি না এটা বিদাতে সৈয়া বিদাতে মহার্রামা বিয়ের নামে হোক আর যে কোনো নাম অনুষ্ঠানের নামে বক্স দিয়া ছেলে মেয়ে নাচানাচি বা ছেলে আর মেয়ে যেভাবে হোক নাচানাচি করে এটা সম্পূর্ণ হারাম কবিরা গুণা এবং কঠিন হারাম বিদাতে সৈয়া বিদাতে মহার্রামা এটা হারাম 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 এর ব্যাপারে আমার দলিল লাগবে না এটা এমনি দলিল ছাড়াই মানুষ বুঝে এটা যে হারাম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালাম আলাইকুম সবাই উত্তর দেন ও আলাইকুম আসসালাম মানুষের ছবি ঘরে দোকানে অথবা মাজারে জলিয়া রাখা ইসলামী শরীয়তে যায়স কি না ছবি তোলার মাসালা নর্মালি না যায়স কিন্তু প্রয়োজনে যায়স মুবাহ যেমন ভোটার আইডি কার্ড যেটা এন আইডি কার্ড আমাদের পাসপোর্ট ভিসা বিভিন্ন দরকারের সময় পর স্কুলে মাদ্রাসায় ভর্তির সময় চাকরি নেওয়ার সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে সাংবাদিকরা সংবাদ পরিবেশনের সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যদি তাদের ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে যায় এক কথা বিশেষ দরকারে ছবি তোলা মোবাহ কিন্তু অন্যথায় ছবি না যায়স ছবি যদি এরকম আমাদের সুন্নি জামাতের অনেক ওলামাই কারাম বলেছেন ছবি যদি কারো কোনো মাসায়েক কোনো সায়েক বা বুজুর্গের ছবি থাকে তাহলে এটা ভালো একটা জায়গা সংরক্ষণ করে রাখবেন যখন দেখার দরকার তখন দেখে পরে আবার যত্ন করে রেখে দিলেন তা নাই রাখবেন না এটাই মুত্তাকিদের আমল আল্লাহ তালা বোঝার তফিক দেন আমিন এমনিতে ছবি নর্মালি নিষেধ